Чистые пруды – один из тех районов, где каждый год что-то меняется. И все в лучшую сторону. Например, в прошлом году открыли путепровод, а в этом – школу. Вот она стоит трехэтажная красавица, 25-я школа. 1 сентября сюда пришли учиться больше полутора тысяч ребят. Из них 300 – первоклассники. Вот такие изменения мне определенно нравятся. А вам? Чистые пруды – один из самых быстро развивающихся районов. Тут приятно гулять. Как и в других районах города, например, здесь, на Октябрьском проспекте, теперь можно и на каблуках ходить. Помню, в прошлом году гуляли мы здесь с подругой и, честно говоря, еле шли, потому что обе были на каблуках, а на тротуарах было очень много ям. А теперь по ровной брусчатке ходят с закрытыми глазами. Всего в Кирове за год обновили 32 участка пешеходных зон. В список вошли улицы Свободы, Труда, Карла Маркса и многие другие. Я думаю, вы сами знаете несколько адресов, где положили брусчатку. Поэтому теперь убираем резиновые сапоги и достаем туфли. Тем более теперь девочкам нужны новые красивые наряды. Потому что есть где устраивать фотосессии. А главное, они будут со смыслом. Мальчик выпускает в небо голубей. Это граффити в парке у филармонии. Кировские уличные художники присоединились к проекту «Стены смыслов». Он приурочен к юбилею победы в Великой Отечественной войне. Творцы с краской побывали в Дороничах, Нового моста, у Дома культуры «Космос» на Авиаске всего 6 граффити. Красиво, но облик города это не сильно меняет. А как насчет фасада? в домов. Но они меняются. Конечно, не так быстро, как нам бы всем этого хотелось, но фасады в Кирове ремонтируют. В этом году привели в порядок 16, а в следующем 225. Все это подготовка к 650-летию Кирова в 2024 году. Уже преобразилось здание правительства области, а еще жилые дома на Герцена, Свободы и многих других. Жаль, что не всегда можно обойтись отделочными работами для создания приличного вида. Иногда лучше сломать, чем построить. В 2020 году в Кирове снесли 35 аварийных домов, и это в несколько раз больше, чем за прошлый год. С лица города стерли здания на Казанской, Милицейской, Профсоюзной, Лени, Новоровского, Красина. И это далеко не весь список. Ну хорошо, аварийные дома снесли, а куда людей переселили? Для них в этом году построили два дома. Аварийное жилье на новое сменили 782 человека. А дальше классика. Русские дороги. В Кирове несколько лет действует федеральная программа «Безопасные и качественные» дороги. Миллиарды рублей потрачены на обновление городских улиц. И это видно. Из примеров этого года. Улица Волкова, Потребка операции, Казанская, Бородулина и еще 80 участков. Всего обновили больше 70 километров дорог. Один из примеров – привокзальная площадь. Вспомните, как она выглядела в прошлом году. Не Комсомольская, а Ямкомольская. А это лицо города как-никак. Я понимаю, что наш город еще далек от совершенства, но кажется, мы к этому идем. В ближайшие годы крупнейшие парки Кирова преобразятся. Речь идет о парке имени Кирова у цирка и Гагаринском парке у филармонии. Сейчас на них разрабатывают проекты. Поэтому ждем, а пока гуляем по брусчатке, к местам, где нарисованы граффити, по ровным дорогам ездим мимо пустырей, где еще недавно стояли аварийные дома. В любом случае, давайте чаще наблюдать за тем, как меняется наш город к лучшему. Елена Шарыгина, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича.